reggelt kívánok ez a Kundalini Színing következő epizódjának a bevezető szövege. A helyszín nem lesz más, mint a Victoria kalózhajó, és onnan fogom megmutatni nektek, milyen 10 plusz egy alkalmazást használok a hajózás során. Tartsatok velem! Let's go! Amikor olyan területen megyek, ahol nincs nagyon helyi ismeretem, nem szoktam sűrűn járni, nagyon lassan szoktam menni. Van elég sok olyan rész, ahol leérne a dingimnek a propellere, és ki szoktam kapcsolni még ilyenkor a dinginek. Itt van ez látható, ez a kis kallantyúja, ami azt eredményezi, hogy megmutatom nektek, ilyenkor, hogyha beleme ütközik valamibe, akkor így felhajlik a motor, tehát nincsen fixen lerögzítve. Ez egy ilyen plusz biztonsági intézkedés. Úgy látom, most már elmúlt a veszély, úgyhogy visszacsattintom és csapjuk teki tovább. Kicsit úgy érzem most magam, mint a Kalosz filmekbe, ilyen titkos átjáron kell átmenni, és utána rögtön látszódni fog, hogy megérkezünk a Viktoriához. Szóval ilyen kalandos kincskeresős feelingem van, mint gyerekkoromban, amikor kalandfilmet néztem. Hey guys! How are you? George, how are you? Fine, good. Well, megérkeztem a Viktoriához, és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki ez a hajó. Itt vagyok a Victoria felézetén, és ígértem, hogy tíz darab alkalmazásról fogok nektek beszélni. Az első alkalmazás az nem más, mint egy térkép Nevionix. Ó, kismadár, de durva. Ezt megmutatom. Szia, kismadár. Na jó, térjünk vissza a való életbe. Szóval az első alkalmazás, amit szeretnék nektek megmutatni, az nem más, mint a navionix a térkép alkalmazása. Ez egy zseniális alkalmazás, nagyon szeretem. Letöltitek a keret alkalmazást, majd megvásároljátok hozzá azt a területet, ahol éppen hajoztok. Nézzük az alkalmazást. Látható, hogy elég részletes térkép van, meg lehet nézni mondjuk a horgonyzó helyen a kevés információval, nézzünk bele Szántánába, Szántána, a horgonyzó hely leírása, a navigáció, Árapály, leírás, rengeteg, rengeteg megjegyzés, mikor nyit, micsoda, milyen volt, hol van, hol lehet mosni, minden információt. Tehát gyakorlatilag imádom, 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 és pluszban itt kezdődnek a, a vélemények, a felhasználói vélemények. Most csekkoljuk meg. Ezek az emberek mind-mind saját szemszögükből megírták a véleményüket. Fontos, hogy mindig legyen papír alapú térképed arról a területről, ahol a hajózó. Nem mondom, hogy hajóz papír alapon, mert technikával is legalább olyan érdekes hajózni. De én a mai napig csekkolom papír alapon is, ha ismeretlen területre hajózom. 
Az applikáció egyébként rendszeresen fissül, szóval a Navionix alkalmazás gyakorlatilag egy komplet navigációs térkép, sok kiegészítő funkcióval. Nekem ez a number van. iPad-en vagy telefonon használok, akkor javaslom, hogy vegyél hozzá vízzállótokot. A második alkalmazás az a PredicWind alkalmazás. Gyakorlatilag ez egy időre, időjárás előrejelző alkalmazás. Nagyon szeretem, nagyon sok alkalmazást kipróbáltam, nagyon-nagyon sok időjárás előrejelző szoftverrel dolgoztam, illetve hajóztam. Különféle forrásokból származó ilyen különböző grip adatokat használ fel. Ezek a grip fájlok, ezek ilyen rácspontra interpolált meteorológiai mezőket tartalmaznak, bináris formátumban. Ez a legelterjedtebb meteorológiai adatközlési forma jelenleg. Több szoftver is ezt Használja, tehát ez nem egy újdonság a részükről, viszont kettő darab saját időjárás modellrel rendelkeznek. Az applikációban kiválaszthatod a számodra megfelelő forrást, attól függően, hogy mit tudom én, mondjuk amerikai vagy európai időjárási modelleket preferálsz inkább. Nagyon hasznos a táblázat funkciója, amivel össze tudod hasonlítani az összes modellt egyszerre. Most egyébként az utóbbi, azt hiszem másfél-két hónapban kettő darab, ez a Spire és a UKMO modell is megjelent. Meg lehet nézni a széllökéseket, csapadékot, hullámmagasságot, felhőket, mindent, mindent, mindent. Tehát egyszerűen zseniális ez az alkalmazás is. Azt gondolom, hogy a Navionix és a Predict Wind, ez a dobogós, dobogó első két fokán álló szoftverek, elengedhetetlen szoftverek. Tehát az én állításom szerint ez a, ez a best, a top, a nincs tovább. Partmenti hajózásnál vagy tervezésnél egyébként gyakran szoktam végezni ellenőrző csekkolást a Ventus Sky alkalmazással, annak is berakom ide a linkjét. Különféle csomagok vannak, mindenki kiválasztatja, mire van szüksége. Én a legnagyobb csomagot használom, azt hiszem az éves előfizetés annak ilyen 499 dollár környékén van, úgy emlékszem. A széltérkép helyett a széllökés térképet is érdemes nézni, hogy ne érjen nagy meglepetés. Mert ahol vannak szituk, ahol a vendégszelek, balatoniasan mondva a pöfök, igazán durvák tudnak lenni is fel. Az egyik leghasznosabb kiegészítő funkciónak a weather routing funkciót tartom, ez az applikáción belüli kis applikáció. Ez egy ilyen útválasztásnak tűnik, ahol megadhatod az útvonaladat, valamint az indulási időt és sebességeit a hajódnak. Az alkalmazás pedig kiszámolja, hogy az előjelezések szerint milyen körülmények várható. Még egy tippet esetleg a predikvint az adnék, hogy én jellemzően területtől, évszaktól és helyi sajátosságoktól függően 5-10 csomót hozzá szoktam adni a tervezésnél az előjelezéshez. Első a biztonság és a komfort. Korábban belőtt mindig abba a problémába, hogy nem tudtam olyan adatbázist, olyan ö, szoftvert, olyan helyet sehol, ahol fel vannak tüntetve azok a horgonyzó helyek, ahol meg lehet állni, és információk vannak rajta. Van-e market, van-e mosoda, wifi, stb. stb. Igaz, a Navionic szoftverben is vannak ilyen funkciók. A Nevili szoftverben találtam meg azt a fajta rendszerességet és azt a logikát, amiben gyönyörű szépen összeszedték, hogy melyik öbölben milyen jellemzők vannak. Kikötőket és rögzítési pontokat szedett össze egy egyszerű és kellemesen használható applikációba. Már említettem az előbb is, hogy vannak rögzítési információk a Navinox térkép alkalmazásban is. Védettség szerint vannak osztályozva és tudott tervezni az időjárás függvényében a horgonyzó hely választásodat. Egy dolgot említenék esetleg, nem vagyunk nyilván egyformák, szubjektív véleményeket olvashatunk. Tehát szeretem azokat a hajósokat, akik leírják a horgonyzási időjárási körülményeit. A sorban a következő alkalmazás az a Marine Traffic alkalmazás, AIS pozíciók alapján jeleníti meg a hajókat. Csekkoljunk bele, igazából nem egy olyan alkalmazás, amit minden nap szoktam használni, sőt a hajó jellemzően nem is használom, csak a parton szoktam ismerőseket csekkolni, hogy merre járnak. A Kundalini van áll, ilyet levő és adó, és így tudom csekkolni, hogy táplottelen a pozíciókat. Nyilvánvaló, hogy nem minden hajó rendelkezik ais ezért valóban csak útmutatónként szoktam használni. Nagyon jó kiegészítő információ lehet köd, rossz látási viszonyok esetén, vagy esetleg mondjuk a Gibraltar előtti víztelet, amikor úgy kezd szalomozni a terhajók között. Úgyhogy néha előveszem. Következő árapály plervező, ez a Tide Planner. Igazából ezt a szoftvert nagyon ritkán használom, keveset vagyok olyan helyen, ahol árapály számításokat kell végeznem, illetve hogyha vagyok is olyan helyen, olyan helyen hajózom, ahol szükséges az árapály számítás, megmondom őszintén, 
magam is szoktam számolni, párhuzamosan papír alapon csekkolom. Legutóbb azt hiszem, hogy Afrikában, Marokkóban, El Jadidában volt erre szükségem. A Google Earth alkalmazást nem hiszem, hogy soka- sokaknak be kell mutatni, de nem kifejezetten hajós alkalmazás, de szoktam használni, és most meg is mutatom, hogy miért. Delta horgony az elsődleges horgonyom, és jellemzően szeretem homokba vagy iszabba dobni. És ha erről szélre számítok, akkor csekkolom a Google earth főleg, hogyha naplemente után érkezem. Van, hogy olyan helyen horgonyzom, hogy sem a Nebili, sem a Northland rész, nem részletezi a tengerfenéknek a mienségét. A műholdképen viszont jól látszik, hogy horgonyoztak-e a felvétel készülése időpontban ott hajók, és mely területen, és ha igen, akkor már van egy viszonyítási pontom. Extra okosság, hogy sötétben is megtalálod azt a homokfoltot az öbölben, amit kinéztél, és egyébként csak nappal látszódna. Szóval viccesen hangzik, de nekem működik. A következő alkalmazás, ez egy klasszikus alkalmazás, ez a nyugodt éjszakákhoz elengedhetetlen, főleg, hogyha horgonyan alszunk, és nem pedig bóján vagy kikötőben. Egész egyszerűen annyit kell tudni az egészről. Egész egyszerűen annyit kell tudni. Egész egyszerűen annyit kell tudni. Thank you, thank you. Egész egyszerűen annyit kell tudni, hogy voltam most éppen egy karburátor tisztított ki magas nyomású levegővel, úgyhogy négy szekeztem újra. Na mindegy. Szóval egész egyszerűen annyit kell tudni az Ankor Alem alkalmazásról, hogyha ledobjuk valahol a horgonyt és jól akarunk éjszaka aludni, akkor ez a szoftver segít nekünk abban, hogy figyeli, hogy a hajó az előnk általunk meghatározott körből kicsúszik-e vagy sem. Van egy nagyon jó funkciója, de közben nézzük is a szoftvert. Horgonyzáskor figyeli a hajó helyzetét, GPS hely meghatározással, riasztást indít, ha a hajó a beállított paramétereken kívül kezdett sodródni, megadhatja a láncmennyiséget, a sugarat, szóval nagyon jó kis alkalmazás, nagyon szeretem. Az egyik dolog, ami a legjobban tetszik benne, az a remote monitor neten keresztül. Tehát képzeld el, hogy miközben a parton üsszod a söredet, tud neked üzenetet küldeni, hogyha a hajó érintette a zóna határt, vagy kimozdult az általad meghatározott zónából. iPad-et használom erre a figyelő funkcióra, és az iPhone-omra küld üzenetet, ha gáz van. De riaszt lokálisan is, ha úgy állítom be. Awesome, I love it. A következő alkalmazás a blitzortunk alkalmazás. Again? Ez egy... Awesome. Yes, again! <laughs> Thank you, boy, Szóval a következő ajta alkalmazásunk. Come on! A következő alkalmazásunkat ismét volt, a félbe fogja szakítani egy kis high pressure air. Thank you, Vojta. Good. Na szóval a bletszortunk alkalmazás. Villámcsapások, villámcsapások, villámcsapások. Tehát gyakorlatilag arról szól, hogy valós időben megmutatja nekünk a villámcsapásokat. Csekkoljuk, nézzük meg. Szóval a bletszortunk weblap világszerte valós időben követi a villámcsapásokat. Szó szerint nézheted, hogy feléd érkeznek a viharok és megfelelően felkészülhetsz rá. Bár nem tudom, hogy ezt hogyan kell csinálni, mert nekem soha sem sikerül egy viharra megfelelően felkészülni. Mert a megfelelő felkészülés az lenne, hogyha így jönne, jönne, jönne és kikerülne. Mondjuk volt már ilyen. De van villámhárító rendszerem is. A fehér villanások az élő villámcsapásokat jelentik, egy perc pontossággal, majd a régi villámcsapások pirosra halványulnak, így a képet kaphatsz a vihar haladás irányáról. Nagyon klassz kis alkalmazás, főleg, hogyha valami keményebb frontot, valami rock and roll-t vársz. Következő a No For Angling Land. Erik best indított egy dingi motort. Start again. No worries. It's good. It's real life, you know. <laughs> szóval gyorsan elmondom, hogy nem indítja a motort. Arról van szó, hogy ez az alkalmazás egy nagyon klassz alkalmazás lenne, hogy alkalmazás lenne, de nem alkalmazás, hanem egy weblap. Úgyhogy csekkoljuk együtt. Szóval ezt a weblapot családosok számára ajánlom inkább, mert felvetik a hajójukat és bejelentkezhetnek előre a horgonyzó helyekre rögzítési pontokba. Könnyen találhatnak magukhoz hasonló érdeklődésű hajósokat. Az emberek általában hozzáadják a gyerekeiket, így könnyebben kapcsolatba léphetnek más vitorlás családokkal és a gyerekek bandászatnak egymással. Követhetjük vele az ismerős hajókat, logolhatjuk a csekkolásokat is, így láthatjuk utólag, hogy hova és mikor érkeztünk meg, ilyen kis hajónaplószerűséget is vezet. Folyamatosan fejlesztik, a horgonyzó helyekhez kiegészítő információkat adnak, például arról, hogy van-e víz, áram, mosodai szolgáltatás, stb. Szerintem egy nagyon hasznos kis program, nyilván túl lehet élni nélküle, és nem létfontosságú, de közösségépítő hatása szerintem igencsak nagy. 
A tízes listán az utolsó, de nekünk a plusz egy miatt az utolsó előtti alkalmazás, ez a YouTube alkalmazás. A YouTube nem kifejezetten hajós alkalmazás, de elengedhetetlen a hajózáshoz, mint minden más egyéb hobbihoz. Ha éppen a varrás lenne a hobbim, akkor varó videókat néznék, ha autószerelés, akkor autószerelő videókat néznék, ha crossmotorozás, crossmotoros videókat néznék. Szóval tutorial videók tönkelege, mit, hogyan, konkrétan meg lehet tanulni vitorlázni, meg lehet tanulni karbantartani, hajón élni, mindent, mindent, mindent. Ezt ne arra úgy jöttem, most lehet, hogy kihagynám. A Youtube-on néztek, úgyhogy a Youtube-ot szerintem nem kell senkinek bemutatni. Úgyhogy ezt skippelem. Közben hazaértem a Kundanin-nél és elérkeztünk a 10 plusz 1-hez, az utolsóhoz. Az utolsó alkalmazás az egy pénzügyi alkalmazás, ami nagyban megkönnyíti a mindennapjaidat. A hajózásnak egy nagy kockázata, amikor kibeszállsz a hajóból. És bankkártya, pénz, telefon, tehát ne, hagyj nem mondjam, hogy hány telefonom van már az óceánban, meg a tengerbe. A következő alkalmazás a pénzügyét fogja megkönnyíteni. Egy egyszerű és gyors regisztráció után néhány héten belül megkapod a bankkártyádat, elektronikus hozzáféréssel egy elbankot, és onnantól kezdve a saját magad, bankfiók közleműködése nélkül tudsz magadnak devizaszámlákat nyitni, átvezetni a számlákról pénzt, és a bankkártyádon limitet meg beállítani, egy mozdulattal a mobil alkalmazáson keresztül le tudod tiltani. Szóval zseniális ez az alkalmazás, úgyhogy ezt a kártyát ezt mindenkinek ajánlom egy ilyen másodlagos travel cardnak. Csekkoljátok! Transferwise.com You're